Podemos informar que sin novedad ha terminado el evento que ocurría en los bajos del Congreso Nacional. Oficial, gracias a Dios la policía preventiva, como siempre la Dirección Policial de Investigación estuvo presente y brindaron un gran apoyo. Sí, eh, como usted lo dijo, verdad, la Policía Nacional efectivamente dando seguridad a lo que es aquí, el bajo del Congreso, verdad, eh, de todas las direcciones de la Policía Nacional, siempre con el enfoque verdad, comunitario, brindando la, lo que es la seguridad a la población. Su comisario Álvarez, la policía ahora tiene una nueva filosofía que dice servir y proteger. Claro que sí, claro que sí, la filosofía que se ha mantenido desde todos los tiempos, verdad, lo que es servir y proteger, siempre con el fuerte acompañamiento, verdad, de lo que es los derechos humanos a la ciudad hondureña. Podríamos pensar que lo que hubo en los bajos del Congreso se podría reportar sin novedad. Hasta los momentos eh, creo que todos hemos sido eh, fiables de lo que hemos podido apreciar acá, lo que es una manifestación de personas, ¿verdad? Eh, de una manera pacífica hasta los momentos no hemos tenido ninguna novedad de importancia y seguimos aquí en... Y ustedes estarán brindando la seguridad hasta que ellos ya se retiren. Así de acá? es, efectivamente, vamos a estar aquí. Eh, hasta que ellos se retiren e incluso hasta en el, el traslado, ¿verdad?, hacia sus sectores de, de habitación va a estar a la, lo que es la, a disposición de la Policía Nacional en los ejes carreteros. La Dirección Policial de Investigación, una gran institución que merece nuestro respeto y nuestra admiración. Por eso, ellos también estuvieron aquí brindando apoyo y seguridad en los bajos del Congreso Nacional y, como dijo el oficial, atendiendo a los ciudadanos que tendrán o no tendrán derecho, eso lo sabrá el Congreso Nacional. Lo que nos interesa es que la policía, la Dirección de Policial de Investigación, también fue parte de la seguridad de estos hondureños. Con la Cámara de Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.